بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائیو کلاس میں دا ٹرسٹ اسکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر نادیہ تنویر ہوں دا ٹرسٹ اسکول ایک نان پرافٹ ادارہ ہے جس کا مقصد صرف بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت ہے بیٹا سب سے پہلے آج کی اچھی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ گناہ آپ سے کوئی سرزد ہو جاتا ہے نا اور آپ اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں آپ دل میں عہد کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہ گناہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کا گناہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ نیکی کوئی کرتے ہیں تو اس پہ آپ غرور کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا نیکی کر دی ہے تو وہ آپ کی نیکی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ویلیو آف دا ویک ہے ہیلپنگ ادرس دوسروں کی مدد کرنا اچھا بیٹا اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اسم صفت اور اسم موصوف کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اب آج میں آپ کو بتاؤں گی اسم ضمیر کے بارے میں ٹھیک ہے اسم ضمیر وہ اسم جو کسی شخص چیز یا نام کی بجائے بولا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں مثلا وہ میں ہم تم آپ انہیں تمہیں مجھے وغیرہ یعنی آپ نام نہ لیں بار بار آپ اس نام کی جگہ پہ وہ استعمال ہو سکتا ہے میں استعمال ہو سکتا ہے آپ استعمال ہو سکتا ہے اور یہ جو لفظ آپ استعمال کریں گے نا یہ آپ کے اسم ضمیر کہلائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کچھ فکریں ہیں جو غلط لفظ کو بار بار استعمال کیا گیا اور وہ غلط ہوتے ہیں جملے اور ان کو درست جملے کر جملوں میں تبدیل کر کے میں آپ کو بتاؤں گی پہلا ہے فاطمہ کو فاطمہ کا سبق یاد نہیں ہے اس کا کیا فاطمہ بار بار استعمال ہوا ہے نا یہاں پر اس کا صحیح جملہ کیا ہوگا فاطمہ کو اپنا سبق یاد نہیں ہے دوسرا ہے علی نے کہا کہ علی کل اس کے ابو کے ساتھ سیر کو گیا اب یہ بھی فکرا بار بار علی آ رہا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ درست فکرا ہے کہ علی نے کہا کہ وہ کل اپنے ابو کے ساتھ سیر کو گیا زارا نے سبا سے کہا کہ سبا اچھی لڑکی ہے زارا نے سبا سے کہا کہ تم اچھی لڑکی ہو ٹھیک ہے رابعہ نے رابعہ کے بھائی احمد سے کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلو اس کا درست فکرا کیا ہوگا رابعہ نے اپنے بھائی احمد سے کہا کہ گھر سے باہر نہ نکلو انم نے انم کی امی کو بتایا کہ انم کے سر میں درد ہے انم نے اپنی امی کو بتایا کہ میرے سر میں درد ہے ٹھیک ہے نا اچھا آگے ہے اس سب معرفہ اس سب نقرہ تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہیں لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس اس اس سب معرفہ کسے کہتے ہیں کسی ہاس چیز ہاس جگہ یا ہاس نام کو اس سب معرفہ کہتے ہیں مثلا ملتان قائد اعظم قرآن پاک وغیرہ اور اس سب نقرہ کسے کہتے ہیں کسی عام چیز جگہ یا نام اور تمام جانوروں کے ناموں کو اس سب نقرہ کہتے ہیں مثلا کتاب شہر آدمی وغیرہ اس معرفہ کے جملے ہیں یہ لڑک علی بہت بہادر ہے اور اس نقرہ میں آئے گا یہ لڑکا بہت بہادر ہے اس معرفہ میں آئے گا پاکستان میں موجود کیٹو پہاڑ دنیا کا دوسرا سب سے بلند پہاڑ ہے اور اس نقرہ میں ہوگا اس اسی فکرے کو اگر ہم اس نقرہ میں بدل دیں تو وہ کیسے آئے گا میرے ملک میں دنیا کا سب سے دوسرا بلند پہاڑ ہے اب آگے اس نقرہ کا جملہ ہے میں اسکول میں پڑھتی ہوں اور اس معرفہ کا جملہ کیا ہے میں دا ٹرسٹ اسکول میں پڑھتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئی اس ہم نقرہ اور اس ہم معرفہ کی اب آپ نے اس پیج کو خود کرنا ہے اس میں سے اسم ضمیر اسم صفت اسم موصوف اور اسم معرفہ اور اسم نقرہ ڈھونڈ کے تو الگ کر کے آپ نے سارے خود سے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ